au muhimu angalia kuna umuhimu lakini lazima hii ni muhimu zaidi hiki sio muhimu zaidi kwa hiyo angalia kwa bila muhimu zaidi kwanza umalize kabisa afu bila sio muhimu zaidi labda unaweza ukaahirisha kidogo kama labda mdo mda urusi au kutokea dharura kwa hiyo ndio mambo tunabidi uangalie wakati una unapanga pa mbele yako pa mbele yako okay yes asante sana kwa majibu mazuri ambayo naamini kwamba tamsikilizaji wangu atakomelewa ni ndio kukumbusha tu msikilizaji kwamba unaweza ukanipigia simu moja kwa moja kupitia namba 0788 67 lakini vile vile unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0786 63 67 hii ni namba ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya ujumbe mfupi tu hakikisha mbagizi unazipata kwa uzuri ili kwamba usije ukachanganya ukituma ujumbe wako mfupi kwenye namba ya kupiga sitoweza kuipata jumbe yako lakini vile vile ukapiga simu kwenye namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hata mashine yangu ambayo inanisaidia kwa ajili ya kupokea simu yako eh message yako sito ah, haina hata haina uwezo wa kupokea simu yako kwa hiyo unaweza kutoka kwamba ikae inaita lakini nitashindwa ni, 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 ni kuweza kuipokea kwa hiyo namba ya kupiga simu ni 0788 63 75 hii ni namba ambayo unachukua kupiga simu tu lakini namba ya ujumbe mfupi ni 0786 63 76 77 ndio kukaribisha lakini bado nayo ulikuwa na swali ukiwa ni mtu ambao unahusika moja kwa moja na wahusika ambao tunazungumza nao leo hii <coughs> katika vipindi vilivyopita tuashie kuzungumzia swala la maadili maadili ni nini maadili ni ni ile hali ya mtu kutambua jema au baya au tunaweza tukasema kwa lugha nyingine kwamba maadili ni utaratibu unaoleta utu wa mtu katika jamii au katika mazingira aliyopo. Okay. Hiyo ndio maana halisi ya maadili. Kuna umuhimu wa mtu kuwa na elimu ya maadili kati ya kuweza kufikia mafanikio yake. Umuhimu ni kuna mambo mengi sana ambayo ni muhimu mtu anatakiwa yani anapokuwa na ile elimu ya maadili anayapata kwa sababu utaratibu huu wa maadili kama nilivyosema mm. maadili ni utaratibu lakini huu utaratibu sasa unaweza ukawa katika nyanja tofauti tofauti nyanja ya kwanza unaweza ukawa katika nyanja ya, ya biashara kwa sababu hata biashara ina maadili yake mm. unapofanya biashara ni lazima uwe na maadili kwa mfano unapofanya biashara lazima ujijue kwamba wewe majukumu yako wewe kama wewe mfanya biashara ni yapi mm. Nini ni majukumu yako? Majukumu yako ni kutafuta wateja au kuwauzia wateja? Hilo ni hilo 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 ndio jukumu lako la kwanza. Unatakiwa ujue. Kitu kingine katika 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 maadili ya biashara ni lazima ujue ujue mahusiano yako wewe na wafanyabiashara wengine. Unatengeneza mahusiano yako vipi na wale wafanyabiashara wengine? Hilo pia hayo pia ni maadili ya biashara. Usipokuwa na mahusiano mazuri, uwezo kusema una maadili mazuri katika biashara yako hata siku moja. Na kitu kingine cha kuongezea hapo kwenye swala la maadili ya biashara, je, mahusiano yako wewe au majukumu yako wewe na taasisi za kifedha zikoje? Unajua kuna watu wengine wanaenda wanakopa pesa kwenye mabenki, hawarejeshi. Huo ni ukosefu wa maadili. Kwa sababu kama unataka biashara yako ikue, ni lazima utaitendea uta haki na utakuwa na maadili nayo na utaisimamia ili ifanye vizuri. Lakini sasa wewe unaenda unakopa au unakopa hata kwa jirani yako ambaye labda ni, ni duka la jirani haurejeshi. Unategemea kweli kesho tena na kesho kutoje ukopeshwa. Uwezi kukopeshwa. Huo ni ukosefu wa maadili. Tukija kwenye upande wa kazi. Kazini pia kuna maadili yake. Kazini pia kuna maadili yake. Kwa mfano tunaambiwa kazini maadili ya kazini ni lazima pia ujue majukumu yako wewe unapokuwa ofisini unapokuwa kazini majukumu yako ni nini umefanya kazi zako kwa kiasi gani umefanya kazi yako kwa kiwango gani hilo ni jukumu la kwanza usipofanya kazi zako kwa ma, kwa, 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 kwa muda na usipofanya kazi zako kwa ufanisi zaidi unakosa maadili kwa sababu umtendei haki yule mwajiri wako aliyekuajiri umeona kitu kingine katika majukumu ya kazini pia unatakiwa uongeze maarifa ya kazi unatakiwa uongeze maarifa ya kazi usipokuwa unaongeza maarifa ya kazi hauwezi ukasema kwamba wewe unafanya maadili mazuri kazi ni kwa hapana mimi nita hapa mfano wa kwenye biblia ukisoma misali misali 14 
mstari wa tatu mstari wa nne samani misali 14 mstari wa misali 13 mstari wa nne anakuambia hivi nafasi ya mtu mvivu haitamani asipate kitu bali nafasi ya mwenye bidii itanenepeshwa nini maana yake maana yake ni kwamba wewe ukiwa ni mtu wa kujituma wewe ukiwa ni mtu wa kupenda kufanya kazi nyingine yani kujiongeza katika kazi ni lazima tu utan, utanufaishwa tu na yule mwajiriwa wako lakini wewe ukiwa ni mtu yule wa, ku, wa kupenda kufanya kazi moja tu kila siku moja tu wewe ni mvivu haitokuwa yani haitotokea kwamba wewe ufanye nini ujiongezee kipato hata siku moja kwa hiyo pia hata kitendo cha wewe kushindwa kujiongezea kujiongezea taaluma kwenye nafasi yako ya kazi ni ukosefu wa maadili. Naomba niwaambie. Maadili yanakosekana sehemu za familia, sehemu kwenye jamii tulizonazo, mashuleni, mwanafunzi unakuta anaambiwa aende shule, anapelekwa shule na wazazi wake lakini anakosa maadili, anashindwa kujisimamia vile anavyo ana, yani shuleni, hawezi kujisimamia, hawezi kufanya kazi zake vizuri, hana mahusiano mazuri na walimu, anagombana na wanafunzi wenzie. Wote ni ukosefu wa maadili. Kwa hiyo hizo yani katika hapo hapo ndo maana sisi mafanikio academy tunaona kwamba kuna vitu vingi sana vinakosekana katika jamii yetu ukiangalia kwenye hizo sekta ndo maana sisi mafanikio academy tunaamua kuwafundisha na kuwapa watoto wetu ethics za ma- ethics ethics ni maadili tunajaribu kuwashake kuwatengeneza ili wawe na maadili mema ili basi wakienda wakienda kwenye nyanja za, za biashara wasishindwe kufanya vile vitu nilivyosema. Wakienda kwenye nyanja za, za familia waweze ku, ku, kufikia malengo ya familia yao. Wakienda kwenye nyanja za shule wasome vizuri. Wakienda kwenye nyanja za kazi wafanye kazi vizuri na kwa bidii. Okay. Ndio. Na ndio kwa mimi ndio watu mishe kwa unga kwa mwanjeristi mpaka sasa hivi. <laughs> okay, tunarudi nafikiri kwamba ni kwa sababu umekuwa kuzunguka sana kwenye makanisa. Mm. Na mpaka sasa hivi unaweza ukaeleza kwamba umeshapita makanisa mangapi? E, mpaka sasa hivi tumepita kwenye makanisa mawili. Mm. Sharika mbili. Sharika mbili. Eh, sharika ya Ananasifu mm. na sharika ya Mbagala. Mbagala na Ananasifu. Eh, Mbagala na Ananasifu. kwa mwaka huu kupita sharika ngapi au makanisa mangapi? Sa, mwaka huu mpaka tuna mpaka tukifika Disemba tunatarajia mm. at least kwa hapa Dar es Salaam tuwe tumezifikia sharika si chini ya sharika hamsini. Sharika hamsini. Yes, kwa sababu tunachokifanya ni kila wiki, kila wiki tunaenda kwenye sharika moja, kila wiki. Okay. Mm-hmm. Labda nirudi bado nibaki kwako hapo kwa kwamba mpaka sasa hivi mm. unafikiri kwamba wanafunzi wako wameweza kufikia yale malengo ambayo wewe unahitaji waweza kufikia? kwa katika swala zima la tunakapo kwa kwenye maadi. Ndiyo. Mm. Nitakupa mfano mmoja ni mtangazaji. Mm. Wiki kama mm, kama mwezi uliopita mm. nilipokea mzazi mmoja na mtoto mmoja. Mm. Nilivyopokea ndio kijana. kijana. Okay. Yaani kijana, kijana mtoto. Okay. Ehe. Sasa yule mama alikuwa alikuja kunieleza kwamba mtoto wake anafanya nini na nini na nini na nini shuleni. Yeye alinieleza katika nyanja ya maadili. Nikamwambia, "Ha, okay." Nikamsikiliza, nilipomsikiliza, ni mwezi mmoja uliopita, nilipomsikiliza, nikamshauri kitu cha kufanya. Nikamwambia, "Mlete mtoto wake mafanikio akademi." Akamleta, yule mtoto akapata mafunzo ikiwemo na ushauri. Sasa ninavyokuambia ndugu mtangazaji, sasa hivi yule mama Ijumaa iliyopita alikuja ofisini kwetu na huyo mtoto alitamani alipe pesa zaidi kwa huduma ambayo tulimfanyia yule mtoto. Mm. Yaani alitamani alipe pesa zaidi kwa huduma tulimfanyia yule mtoto. Kwamba yule mtoto alikuwa ana misbehave kiasi kwamba baba yake alikuwa hataki hata kumuona nyumbani. Lakini hiyo Ijumaa alipokuja alikuja mama, baba na mtoto pamoja. Yaani baba mwenyewe naye anashangaa, mmemfanya nini mtoto wangu? Mm. Mmembadilishaje? Kwa hiyo mimi naweza nikasema kitu kimoja. Sisi mafanikio academy sio tu kwamba tuna 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 toa training tu. Hapana. Sisi pia kitu tunachokifanya tunamtengeneza mtoto wako. Kama una mtoto amekushinda, amekushindwa, mtoto apendi shule, mtoto asikilize. Labda utumie neno kijana. Ukisema mtoto maana yake inaonekana kama 
kidogo sana. Kijana. Yes, kwa sababu kuna usemi unasema uh, mtoto kwa mzazi akui. Mtoto wa miaka mingapi? Na kwa huyo huyo binti nimesema ana miaka 16. Ana miaka 16. Ndio. Okay. Eh. Mm-hmm. Kwa hiyo wazazi wake wanashangaa tumefanya nini? Mm. Kwaona ninachotaka kusema hapa ni kwamba sisi mafanikio ya academy. Hebu tuweke wazi. Mm. Alikuwa na tezo gani? Alafu nyinyi mkamsaidia nini? Eh kiukweli alikuwa na matatizo mengi ya psikolojia. Yeah, okay. Alikuwa na matatizo mengi ya psikolojia kwa sababu alikuwa hapendi shule. Yaani alikuwa ameshakata tamaa kuhusu kabisa shule. Yeah. Na pia alikuwa ame, ameanza kujihusisha na mambo mengine, mambo mambo ya wakubwa. Mm-hmm. Lakini akaletwa kwetu. Yeah. The way to from train, the way to from Ghanai, tulivomrudisha kwenye mstari, mama mwenyewe anakiri kwa muda mfupi tu mtoto anaweza kubadilika. Yeah. Na sio kwamba tumeishia naye hapo hapana. Huyo mtoto anasoma kuna shule moja anasoma bodi. Kwa hiyo sisi tunachokifanya kila mwezi kila mwezi mwakilishi wetu mmoja kutoka mafanikio academy atakuwa anaenda hapo shuleni kufuatilia maendeleo ya yule binti, kujua anaendeleaje na anafikia wapi. Kwa hiyo sisi hicho ndio tunachokifanya sasa mafanikio academy. Okay. Vizuri sana. Mimi niwapigie makofi kwa kazi nzuri ambayo mmoja alifanya ili kuweza kuisaidia jamii kwa ujumla. Ongera sana Mai Chibanda kwa maelezo yako mazuri kabisa kuhusiana maadili lakini zaidi yote kutupa mwanga kidogo kuhusiana na hilo. Naona watu wanaendelea kutuma ujumbe mfupi lakini nitaweza ku labda hebu ngoja nisome ili kama kujibiwa ujibiwe tu alafu moja kwa moja nimalie ni, nije kwako Mr. Lufanda kwa sababu wewe nilianza na wewe mwanzo lakini kuhusiana tukumbushe somo lililopita. Lakini si vibaya sana tukaendelea. Sikilizaji kama unahitaji kunipigia simu basi wepigia simu tu nitakuwa nikipokea simu yako then tunaendelea na kile ambacho nitakuwa nimekiuliza hapa. Kuna msikilizaji anasema kwamba habari za hapo studio naitwa Yusufu niko maeneo ya Tabata Bima. Nilikuwa nauliza hivi hapa kwenye ofisi zao watu wa fa, eh, mafanikio academy lakini ameandika fanikio academy. Sio sio mshauri wa saikolojia kwa mtu aliyekata tamaa na kupoteza matumaini nafikiri hili sasa mnalijibu vizuri au sio Ndiyo, tunatoa kabisa ndugu Yusuf ni kuhakikishia kabisa mm. wewe kama una, una mtu unamjua amekata tamaa ya maisha mm. ebu jaribu kumleta kwetu alafu utaona Okay kuna huko mwingine sasa kama mimi naitwa Stella nimebuswa sana na ile somo hasa kwa sisi watu tuliookoka kwa kushindwa ku, kwa kushindwa au kwa kutokuwa na vipaumbele tunapoteza okay anasema kwamba tunapoteza muda mrefu sana kwenye mambo mengine yanayoonekana kama ya kiroho ila okay anasema kwenye mambo mengine ambayo yanaonekana kama ya kiroho ila hayazai matunda eh, katika shamba la Bwana yaani bize kwenye seni na maombi asawa ene bize kwenye seni na maombi <laughs> hii hey. nafikiri na kuhusu Mr. Shiza 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 wewe ndio umezungumzia masuala ya ya vipaumbele eh, masuala ya vipaumbele hey. lakini mimi nimweke kidogo sawa yes, msikilizaji no. wetu kwamba kuhudhuria katika semina na na amesema semina na maombi amesema anapoteza kwenye eh, anakuana muda mwingi sana mbo kwenye semina na maombi sio vibaya ya, kama nimekuelewa vizuri sisi utaniwe utaendekebisha then utaendelea yes, yes. kwamba vipaumbele vinafanywa mm-hmm. ama sio sasa hapa kuna swala la muda ambalo ndio swali nilitaka nilipeleke kwa mheshimiwa pale nafikiri atatuweka sawa kwenye swala la muda sasa hapa labda kwa sababu ya muda labda moja kwa moja. Okay, kwa kwa Mr. Luvanda ambaye atazungumza sasa muda. Nafikiri Luvanda sasa wewe hebu sasa nafikiri sasa nikupe moja kwa moja utalijibu swali hili. Au ni kwache ulijibu kwanza alafu ndio nije kwa swali langu. Mimi mimi naona nike ningemaliza kabisa alafu ningemaliza kabisa alafu ndio huu ndio kama katika hilo jibu ambalo tutaswali nitakalo kuuliza ukili 
ingiza moja kwa moja na hivi nafikiri kwamba haitakuwa mbaya sana. Utahitaji nikurudie sana tuna kusoma nafikiri nitarudia kama jinsi utakavyo. Mm. Nini muda? Nini maana ya muda? Muda ni tuseme ni, ni wakati. Mm. Au tuseme muda hauna, huwezi kudefine muda, yaani huwezi kuelezea muda mm. bila kuelezea. Unajua wenzetu waligundua kusema unaweza kupiga mambo kwa saa. Mm au kitumia kwa saa wanakupa dakika. Mm. Wakikupa dakika wanakupa seconds. Second. Eh. Yeah. Ndio maana hata kwenye Biblia wanasema mtu anaweza kuishi miaka sabini sio? Mm. Baada ya hapo inakuwa magonjwa kilio na na shida. Mm. Lakini wali walipokuwa naanza huko nyuma walikuwa naangalia waweke muda kiasi gani wakaugawa huo muda hivi. Na na waligawa kutokana na wakati uliokuepa sasa hivi lakini sasa hivi mm. kuna njia mbalimbali unaweza kupita muda. Sema tuna sema wanasema dunia ya sasa hivi ilivyo inaongozwa na watu ambao wali ni wa zamani ambao walishafariki ni kama ilivyo walitupangia na sisi tunafuata okay ndio swali wangu la kwanza mafanikio ya mtu yanahusishwa vipi na muda mafanikio ya mtu yanahusishwa na muda kutokana kusema tuse, kitu cha kwanza tuseme muda ni kitu ni resource ambayo ni miadimu sana mm. ni resource ambayo sio kubwa sana ni ni resource ambayo ni adimu sana mm. uwezi uki kwa mfano unapopoteza mtu kitupoteza dakika moja au sekunde moja leo mm. huwezi ukairudia tena mm. hata watu wengi waliozaliwa ukiuliza anasema bwana mimi nilipokuwa kijana nilikuwa hivi sio zamani nilikuwa nacheza mpira sio mm. zamani nilikuwa labda na hela nyingi zamani nilikuwa naimba na cheza na, na, naimba sana lakini nimefika sehemu wakati labda hawezi kuimba tena ina maana wakati kuna wakati fulani alikuwa na, na, na anapenda kufanya kitu fulani alikuwa na nguvu na uwezo au na akili za kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo unapotaja muda unapata una, unataja vile vile mabadiliko. Muda unavoenda na vitu vyenyewe vinabadilika. Muda u, m, hata kama wewe ubadiliki ndio kinachosikitisha zaidi. Muda unavoenda mbele una, una, unaendana na mabadiliko. Lazima mtu abadilike kulingana na na muda unavoenda. Lakini cha ajabu ni kusema wewe hata wewe usipobadilika sio muda utasimama. Yaani uwezo kusema haya masaa yangu matatu hebu niyaweke stone nitatumia kesho. Mm. Ikisha toka ime imetoka. Au ukisema ah bwana siku yangu ya kesho kutwa hebu nihifadhie kwenye friji au nihifadhie sehemu fulani kwenye store nitakuja nikaichukua. Ikitoka ime mm. imetoka. Hiyo inaufanya kusema muda uwe ni kitu cha muhimu sasa katika maisha ya binadamu. Kwa mfano ngoja nikupe mfano mmoja. Binadamu na tuseme mtu ambaye anafanya kazi kwa miaka 30. Mm. Mara nyingi tunafikia miaka tunaanza kufanya miaka tukiwa na miaka 18 Unafanya kama miaka 30 kazi wao kianza miaka 20 na maana miaka 50 ndio una, unaweza kufanya kazi mpaka miaka 50 au 60 unaweza kufanya kazi ni kama miaka 40 kwa hiyo unapofanya huo muda sasa sasa hao ni watu wanaofanya kazi huo ni muda miaka 20 mpaka 30 au 40 lakini huo muda kitu cha kinachofurahisha Mungu aliwapa watu muda the same eh, hakuna mtu ambaye anamgawia muda kidogo mwingine akamgawia muda mwingi tunapoamka asubuhi watu tunapenda tunapewa muda sawa mm. na mtu kama anaweza kufanya kazi miaka 30 ni miaka 30 na kuwa na muda wa kufanya kazi kama anaweza kupewa muda miaka 40 anaweza kufanya miaka 40 muda anao aliyopewa kutokana na majukumu anayofanya lakini tofauti ya watu wanaofanikiwa na wasiofanikiwa ni kutumia masaa ya 24 aliyopewa kwa siku mm. watu wengine wanaweza kupewa masaa 24 kwa mfano tuseme masaa natiba ya kawaida ya mtu wa kawaida kabisa masaa 8 anafanya kazi masaa 8 ana analala sio Alafu masaa nane labda kwenda kazini na kurudi na kupitia njia mbalimbali. Huyu ni mtu wa kawaida kabisa. E. Mtu ambaye mvivu ambaye ni mvivu kabisa wa chini kabisa. Kwa sababu tunazungumzia huo ni zama mtu wa kawaida ni average pesa. Mm. Mtu wa chini kabisa unaweza kusema masaa masaa 16 sio? Au masaa nane anacheza sio? Masaa nane yajayo labda naangalia TV sio? Alafu mengine yanayofuata analala ndo maisha mtu wa chini kabisa ambaye hata afikiri au anaweza kushangaa anafanya masaa manne kazi tu. Mm. Tumeona mara nyingine mtu anamka asubuhi amekaa kwenye kijiwa ameochea jua sio kwa masaa manne. Akiotea jua amekuja ndani ameingia ndani labda anakaa na bibi yake anakunywa chai anatoka nje. Anaendelea kupiga pia soko sio. Lakini kuna watu wengine ambao wanafanikiwa sasa katika muda. Unaweza kushangaa kwa siku anafanya kazi masaa kati ya masaa 24 anaweza kadivote kufanya masaa 16 kazi tofauti na yeye mtumia mwingine anaweza kutumia yeye masaa 16 kulala au kufanya vitu visivyofaa. Ndio maana nasema usipotumia muda wako vizuri 
usipoweza kucheza nao muda wako mzuri una 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 unapotea na ukipotea muda umepotea mafani umepoteza mafanikio umepoteza malengo yako na umepoteza kitu ambacho unatakiwa kukifikia ngoja nikupe mfano mmoja wapo kwa mfano tumeshasikia story mara nyingi tukipima tukipita mtaani ikipita gari zuri unasema huyu jamaa tulisoma wote sio mm. au yule waziri fulani tuli tulikuwa wote zamani sio au mlio mwimba mziki unajua yule majamaa mlio mwimba mziki tulikuwa tunakaa hapa kijiweni tena alikuwa anakaa ile nyumba pale jirani yetu si. au yule jamaa unajua yule ndo alikuwa zamani alikuwa anakaa pale anauzwa mzile pipi lakini sasa hivi ana ana kiwanda kikubwa lakini ukiangalia wote zamani walikuwa sawa lakini kilichowafanya mtu mwingine awe mbele mtu mwingine aendelee kukaa pale pale kwenye kijumba kile kile mtu mwingine aweze kumiliki kiwanda ni muda ambao walikuwa wanaweza kutumia ule muda walikuwa wanatumieni Ngoja nikupe mfano kwa kawaida kabisa ndugu mtanzania. Mm-hmm. Kama mtu wa kawaida anaangalia masaa 4 TV, ndio mtu wa kawaida wa kawaida kwa sababu za mtanzania. Kwa kawaida kama anaangalia masaa 4 TV, baada TV tu kwa masaa 4 tu. Ina maana kama una, unaweza kufanya miaka miaka 30 ulikuwa unatakiwa ufanye kazi kwa miaka 30. Ina maana kati ya miaka 30 inawezekana miaka saba wewe unaangalia tu TV. <laughs> unaangalia tu TV. Watu huwa tuangalia gigi. Ukiwa unaangalia masaa 8 TV ina maana wewe unaangalia kama ni zaidi ya kama masaa kumi unaangalia TV. Ni kama masaa kumi unaangalia TV. Kama na, una, unapoteza muda kwa masaa kumi. Ina maana wewe katika kati ya miaka 30 wewe miaka kumi unaangalia TV, miaka kumi unalala. Sasa sasa hebu hebu angalia wewe mtangazaji kama miaka miaka 30 umeza. Kuna wengine ambao wanafanya vitu vingine labda una, una, kila siku kila siku anatutumia masaa mawili kucheza kigodoro, sio? Mm. Ina maana ukiangalia kwa miaka ya kawaida unaweza kushangaa miaka miaka mitano wewe unacheza kigodoro yani yani katika utakao kufikia uzee unasema miaka mitano kama ukipiga mahesabu ulikuwa unacheza kigodoro mm. unasema wewe mitaani tu unasemuka na nini nini yeah. sasa ukiangalia ndugu mtazaji matangazo maendeleo ma, 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 hayo yalikuwa yani, yanatoka yeah. ndio maana nirudi kwenye 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 swali lilikuwa anazungumza mtangazaji aliuliza kusema kuna watu wengi wanafikiria kusali na wanapoteza muda sio unajua kusali ni imani na na kwenye biblia wanasema imani bila matendo ni ni kazi nguri. Hmm. Huwezi kuwa na imani leo ya kusema kitu fulani kitafanikiwa, sio? Kitu fulani kina unakuwa na imani kusema ah bwana mimi na mimi nitasali sana nitapata hela, hmm. nitasali sana nita unategemea yani unakuwa mtu kiamka asubuhi mpaka jioni unategemea ni mjisa. Hmm. Ukifikiria utafanikiwa kwa kusali. Sasa ni kwa kusali kusali ni muhimu sana na Mungu anataka kusali. Lakini Mungu amesema vile vile asiyefanya kazi na na asile. Lakini hakusema anayesali sana usiku siku msiku masaa 24 yote ale. Alisema asiyefanya kazi asile. Sasa ni kujiuliza je, kusali ukisali kwa muda wote masaa 24, kusali ni sehemu ya kazi? Mm. E, ni wa wataalamu wa, 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 wa waliohubiri wachungaji wanaweza kusaidia wao kwenye mashariki kwa sababu mashariki mbalimbali tuangalie kusali ni kufanya kazi. Mm. Mm. Au au, au kufu, kazi ni nini? Tunifanye kazi ni nini? Sio priority yake hey, kaiweka kwa Mungu. Hey, kwa priority yake ni nini na kazi ni nini? Kwa sababu lazima wote unapomuomba Mungu, uwe na muda wa kumuomba Mungu ili ujirekebishie muda fulani ufanye kazi. Ndio maana tunapoenda kanisani wanahubiri wana wanatupata tunafuata hata masaa mawili au matatu, sio? Wanaturuhusu. Tuende tukaendelee na shughuli zingine tukafanye. Hey, ingekuwa basi tunaweza kusali, tungekuwa kusali hata siku nzima au vipi? Wachungaji wanaweza kuwa kusali basi na tunafanya kila kitu kingekuwa mambo mambo ya kusali. Kwa sababu kwa hiyo nataka kuzungumzia kusema kusali bwana ni, ni kitu ambacho tunaweza kujadili kwa watu wenye imani mbalimbali na imani kali na imani ya kawaida na imani ya chini kabisa. Ni swala ambalo linahitaji mjadala. Mlefu sana. Lakini kusali ni muhimu. Lakini inabidi mtu mwingine ajipangie muda muda wa kusali upi na kufanya kazi zingine. Ah okay. Labda ukiwa hapo hapo kabla sijachana na wewe eh, umuhimu wa matumizi ya muda katika kufikia malengo ya msikilizaji umuhimu wa kutumia muda katika kuweza kufikia malengo ya msikilizaji ambao tusikilize wakati mzuri. Huo nafikiri kwamba uh, afanyeje kwa mfano huyu ambaye ameleta ni kesi ambayo kidogo imekuwa tata kidogo tukakuwa na mtu wa wa wa, wa theolojia naye nafikiri kwamba angeweza kuliweka sawa hili lakini hebu tuende moja kwa moja katika swala la muda kwa sababu hapa kinachoonekana ni muda maana yake yeah. eh kinacho kilichombana dada yetu hapa nafikiri ni muda sasa 
umuhimu wa matumizi ya muda katika kufikia ma kwamba kila kitu kikae katika muda mm -hmm. au sio ndio nini kifanyike au nini anatakiwa kifanye dada yetu ili kwamba hilo unavotumia unavotumia ndugu mtanzaji unavotumia muda muda hau muda kama muda wenyewe hauna chochote sio muda mm -hmm. lazima uwe na malengo unapokuwa na malengo ndio unajua umuhimu wa muda mm -hmm. na unapokuwa na kazi ndio unajua umuhimu wa muda ukiwa umekaa tu bila malengo huwezi kujua umuhimu wa muda kwa hiyo kitu cha kwanza mtu yeyote anayetaka kutumia muda vizuri lazima awe na malengo anataka kufika wapi anataka kuelekea wapi nitoe mfano mmoja hapa labda wewe unataka kuanzisha biashara ya sio au biashara ya kufuga ngombe au biashara ya ku ya ku kama mama ntilie kuuza vyakula inabidi uwe na malengo labda unakuwa na malengo kusema baada ya miaka miwili nitaweza kutengeneza shilingi milioni kumi, lakini sasa hivi natengeneza milioni mbili au tatu kwa kwa mwezi kwa hiyo hayo ni malengo hayo malengo unayojiwekea ndio unaanza ku kupanga muda wako sasa kama nilivyosema siza alikuwa anasema unapoamka asubuhi unakuwa na na, na, na list ya vitu gani na, 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 na vitu unatakiwa kufanya vitu gani siku hiyo unapoviandika vile ndio unaweka malengo ya siku malengo ya wiki malengo ya mwezi na malengo ya mwaka ambayo unayafanya ili ufikie pale unapotaka kuelekea kwa hiyo hivyo vitu vinavyofanya inakuwa njia kuelekea kwenye mafanikio ni kubwa ningoja nirudie kidogo nilichokuwa nimezungumza mara ya kwanza wanaofanikiwa mara nyingi ni wale watu ambao wanatumia muda vizuri na wanaoweza ku ku manage muda wao ina maana ku 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 control ku dhibit muda wao ina maana ukiangalia labda nitoe mfano mtu mtu ambaye hatumii muda vizuri mtu ambaye wanasema waendelee unaweza kashangaa anaamka saa mbili asubuhi sio ana anazungu ana, atafanya kazi vizuri atazunguka atapiga story atafanya nini analala saa mbili jioni analala jioni lakini kuna mtu mwingine ambaye anafanya masaa 16 anaamka saa moja analala analala saa sita usiku anatumia muda wako vizuri kwa sababu anajua huu muda ninaopoteza sitapata tena ukitoka imetoka afadhali uondoshe uondoshe unasema afadhali uondoshe hela ukinotosha hela au ukipoteza hela utaibu kesho yako unaweza kupata hela nyingine lakini ukipoteza muda huu hutaupata tena mimi mtangazaji ile wewe sasa hivi ni kijana una nguvu baada ya miaka kumi, tukikutana baada ya miaka hamsini, sio tuseme miaka hamsini mingi sana Mungu tunaweza tukawa mbinguni huko lakini tuseme labda miaka 40 Tukutana baada ya miaka 40 unaweza kashangaa wewe unatembea na mkongojo sio? Alafu nikakukumbuza nikasema kile unajua wewe ungekuwa unaweza kukuuza pipi ungeweza kupakia mbao kulima vitungu na nini? Wanasema ah lakini nimezeeka bwana siku hizi sina nguvu. Unabaki ah lakini ningejua. Ninge ningefanya kitu fulani. Lakini kwa sababu ule muda ukutumia vizuri sasa hivi megundua ningejua ningefanya kitu fulani. Unaanza kuzungumza na wewe sasa. Kwa mfano wazee wengi ukiwauliza mimi nazungumza na wazee wengi nauliza vipi mbona mbona kifo kana sema tafadhali bwana wewe kijana una bahati sana ningekuwa mimi kama wewe yani ningekuwa mbali sana yani ningekuwa silali namwambia vipi anaujutia muda anaona kama yeye hakupita ujana hakupita anafanya kama upige za ujana ndio maana anasema ndio maana anasema acheza kuja nani finali uzeni na vitu vyo vyo kwa kwenda kwa mganga wa kienyeji uzeni ndio unakuja kwa sababu dakika zinapotiki mtu na mimi nashangaa mtu anasema alo hebu muda uwai bwana saa sita iwai lakini nasema kusema saa sita navyo wai na ndo uzee una unawahi eh baada ya kusema ah hebu ni nifikisha malengo yangu haraka anasema ah hebu muda uwai bwana nikafanya hivi nikajurushe nini saa moja kuna nini lakini anasahau ndo anazeeka hivyo mm. na ukizeeka ndo unapoteza nini nguvu kufikiri na uwezo wa kufanya kazi unapungua kwa hiyo muda ni kitu ambacho ni muhimu sana ambacho ingekuwa inawezekana ndugu mtangazaji unayonisikia yeah. ungekuwa unajiuliza kila sekunde nayo tiki umefanya nini kila dakika inayo tiki umefanya nini kila saa inayoondoka umeifanyia nini alafu jioni kifika uji evaluate ujitafkimini we mwenyewe umefanyia nini masaa 24 ukiona kati ya masaa 24 umepoteza labda nusu ya huo muda wa masaa 12 kweli unajua kuna matatizo sana inabidi usikitike mm. asante sana mm -hmm tumeba kiwa na dakika 14 unajua wakati tunaanza kipindi tukawa naona dakika ni nyingi sana lakini dakika nazo zinakimbia na watu ni wengi ambao wanaenda kutuma kujumbe zao hapa naona line yangu leo uh, haiko vizuri kwa nini lakini tutaendelea kusoma jumbe fupi kuna huyu anasema kwamba eh, imeandikwa asiyefanya kazi na asili na fikiri ame ameungana na mkuu wangu hapa ambaye anasema kwamba nitoe mfano huo lakini kwa vile vile kuna huko mwingine anasema kwamba nipende kuwapongeza sana hawa ndugu ni wanyenyekevu na wanatoa huduma nzuri sana wa Tanzania tusipende sana kusikiliza tufike 
eh, mafanikio academy ni mahala salama kwa kijana wako anaitwa Lilian Godfrey eh, kutoka Mbezi. Okay. Ni mbona kawasifia sana? Anaitwa nani? Lilian Godfrey. Ah, anasema nini ni mwenyekevu? Huyo Lilian, huyo Lilian huyo, huyo amesha attend, amesha attend na zetu training zetu. Yeah. Na kuna siku moja nimeshawahi kumkutanisha na mtaalamu wetu mmoja. Mm. Unajua kitu kingine tunachokifanya sisi mafanikio? Mm. Sisi ukija kwetu, ukatuambia mimi ninatamani kufanya hivi. Mm. Ninatamani kuwa mfugaji mzuri wa kuku. Ninatamani kuwa kinyozi mzuri. Ninatamani kuwa mpambaji mzuri. Sisi tunakuhook na kuconnect yani tunakuunganisha na watu kama hao. Mm. Kwa hiyo Lilian nafikiri kuna siku moja tulikuwa tuna exchange ideas, mm. nikaa nimemuuliza tunachokifanya, nikaa nimemuunganisha na mtu fulani. Mm. Ajeje kunipa feedback Lilian na subiri feedback yako kule nilikukuunganisha ilikuwaje? Ametoroka huyo. Ametoroka huyo. Ah okay, tunaendelea. Huu ni utani tulio la usinuna huko. Kwa hiyo hebu fika urudi sasa ili uweze ukaweza ku Dirisha. lakini kwa kwa, ma, 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 kwa ujumbe wako huu manake amepata mafanikio yes, mpaka kama Okay. Asako kongera sana dada kwa kazi yenu nzuri. Mungu awatie Mungu awatie nguvu. Anaitwa Joseph Uluha, anapatikana chenika yongwe. Huku chenika na kupi nafikiri mko kwenda. Lakini vile vile kuna mungu mwingine asakomba asante sana kwa elimu yenu nzuri. Mungu awabariki anaitwa Neliana Nelson yeye anatokea Kabata vile vile kuna watu kwamba priority namba moja kwangu ni Mungu tu not anything else hata kama mimi ni mwanafunzi au mwalimu au mfanyabiashara au yoyote yule eh anasema au yoyote yule 